ఢిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లో విపక్షాల సమావేశం ముగిసింది పంతొమ్మిది పార్టీలకు చెందిన సీనియర్ నేతలు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ తరఫున పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు గులాం నబీ ఆజాద్ అహ్మద్ పటేల్ రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ సిపిఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సమాజ్వాది తరఫున రామ్ గోపాల్ యాదవ్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తరఫున డెరెక్ ఓబ్రెయిన్ ఎన్సీపీ తరఫున ప్రఫుల్ పటేల్ పాల్గొన్నారు మరిన్ని డీటెయిల్స్ అశోక్ ఢిల్లీ నుంచి అందిస్తారు అశోక్ విపక్షాల మీటింగ్ కి ఎవరెవరు వచ్చారు డీటెయిల్స్ ఏంటి ఈ విపక్షాల సమావేశం ముగిసింది పంతొమ్మిది పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు దాదాపు ఒక గంట పాటు ఈ సమావేశం కొనసాగింది సమావేశానికి మాత్రము అధినాయకులు పార్టీ అధినాయకులు దూరంగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ అఖిలేష్ యాదవ్ మమతా బెనర్జీ స్టాలిన్ మాయావతి కుమారస్వామి శరద్ పవార్ వీళ్ళు రాలేదు వీళ్ళ పార్టీకి చెందిన ప్రతినిధులు మాత్రం హాజరయ్యారు ఎస్పీ నుంచి నేత రామ్ గోపాల్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ నుంచి ఆజాద్ అహ్మద్ పటేల్ సిపిఎం నేత హెచ్ సీతారాం యెచ్చూరి డిఎంకే నుంచి కనిమోలి సిపిఐ నుంచి సుధాకర్ రెడ్డి డి రాజా ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు ఈ సమావేశానికి ప్రధాన ఎజెండా ఎలక్షన్ కమిషన్ తీరు అదేవిధంగా యాభై శాతం వివి ప్యాట లెక్కింపు పైన ఈ సమావేశం మొత్తం ఎజెండా కొనసాగింది ఇలాంటి పొలిటికల్ ఎజెండా లేదు కేవలం ఈ ఎలక్షన్స్ పనితీరు పైన ఈ సమావేశం కొనసాగింది దాదాపు గంట సేపు కాసేపటికి ముగిసింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేరుగా నడుచుకుంటూ ఎలక్షన్ కమిషన్ వెళ్దామనుకున్నారు కానీ ఎలక్షన్ ఎండ తీవ్రత ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ వాహనాల్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ వెళ్లారు ఎలక్షన్ కమిషన్ వెళ్లి అక్కడ ఈ ఈవీముల పనితీరు అదేవిధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్వహించిన తీరు పైన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ పంతొమ్మిది పార్టీల నాయకులు ఇవ్వనున్నారు దాదాపు ఒక గంట సేపు ఈ సమావేశం కొనసాగింది ఇందులో ప్రధానంగా ఈ ఓట్ల లెక్కి ఎల్లుండి ఓట్ల లెక్కింపు ఉంది కాబట్టి ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయాలి అదేవిధంగా ఇలాంటి అవకతవకలు ఎదవకుండా యాభై శాతం వివి ప్యాట్లు లెక్కించాలి ఒకవేళ వివి ప్యాట్ల లెక్కింపులో ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తే నియోజక వర్గం మొత్తం వివి ప్యాట్లు లెక్కించాలి ఈవి ఈవీఎంల కన్నా ఎలక్ట్రిక్ యంత్రాల కన్నా ముందే ఈవీఎంల వివి ప్యాట్లు లెక్కించాలని వీళ్ళు ప్రధానంగా డిమాండ్ చేయనున్నారు ముఖ్యంగా ఈ ఎలక్షన్ లాస్ట్ చివరి విడతలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నిర్వహించిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పైన కూడా వీళ్ళు ఫిర్యాదు కూడా చేయనున్నారు నరేంద్ర మోడీ ఈ యాత్ర బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ యాత్ర కూడా వాళ్ళు ప్రధానంగా ఎన్నికల కూడి ఉల్లంఘించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అని వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేయనున్నారు ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ దగ్గర పడుతున్నంలో అక్కడ ఈ ఏ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఉంటారో ఆ కౌంటింగ్ దగ్గరికి ఆ నాయకులను పంపించాల్సి ఉంటుంది రూల్ ప్రకారం అయితే వాళ్ళని అక్కడికి పంపించట్లేదని వీళ్ళు కూడా ఫిర్యాదు చేయబోతున్నారు అక్కడ సెక్యూరిటీ ఇబ్బంది ఉంది ఆ వెహికల్ లో బయట ఈ ఎలక్షన్ జరిగిన సందర్భంలో ఈ వీవీఎం లు తరలింపు సందర్భంలో ఆ కొన్ని కొన్ని అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఆ వాహనాల్లో ఈవీఎంలు కూడా దొరికిన సందర్భాలు ఉన్నాయి వాటి పరంగా కూడా వీళ్ళు ఫిర్యాదు చేస్తారు గతంలో కూడా గత లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇతర విపక్షాలు కూడా ఎన్నికల కమిషన్ ఫిర్యాదు చేశాయి ఎన్నికల నిర్వహణ సరిగ్గా లేదు కేవలం ఒక ఎజెండాతో ఎన్నికల కమిషన్ పనిచేస్తుంది బీజేపీకి సపోర్ట్ గా అధికార తొత్తుగా వ్యవహరిస్తుందని గతంలో కూడా చాలా సార్లు ఫిర్యాదు చేసింది అయినా కూడా ఎన్నికల కమిషన్ తన పంతు తనే చూసుకుంటూ వెళ్ళిందని వీళ్ళు ఈ ప్రధానంగా ఈ ఈ ఈ రోజు జరిగిన విపక్షాల సమావేశంలో చర్చకు వచ్చిందని చెప్పొచ్చు జోగిత రైట్ అశోక్ థ్యాంక్ యూ ఢిల్లీలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లో విపక్షాల సమావేశం ముగిసింది పంతొమ్మిది పార్టీలకు చెందిన సీనియర్ నేతలు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ తరఫున ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు గులాం నబీ ఆజాద్ అహ్మద్ పటేల్ రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ సిపిఎం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సమాజ్వాది తరఫున రామ్ గోపాల్ యాదవ్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ తరఫున డెరెక్ ఓబ్రెయిన్ ఎన్సీపీ తరఫున ప్రఫుల్ పటేల్ పాల్గొన్నారు